Ayo, back to school check. I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, open that shit or run. You think I'm tired because I'm not tired much? Hello, okay, welcome back for today's English for Communication with Teacher Irene. So, this uh, exercise is only for Form 5 students, okay, into Amirul dan Balvani. So, once you receive the link, I want you to click on this link, okay? So, today we are going to look at this language focus, okay? We are going to continue, okay? What we have learned in the previous weeks, okay? So, kita akan lihat kepada language focus ini, okay? Berdasarkan latihan yang cikgu beri ini. Pertama sekali, cikgu undak, kamu jangan lupa pastikan you type your name here, okay? Please type your name, okay? So, then you are required to watch the video about present simple and present continuous. So, kita akan lihat... Apa yang dimaksudkan dengan present simple dan present continuous Okay, so di sini Kalau pelajar lihat di sini latihan yang cikgu bari, cikgu zoomkan okay. okay, kita nak bezakan apa itu present simple ataupun simple present tense Dan apa itu present continuous Continuous ni maksudnya berterusan Berlangsung, sedang berlangsung, sedang berjalan. Okay, jadi saya rasa saya pernah terangkan sebelum ini. So, present simple always starts with subject and verb. Okay, verb ini adalah kata kerja, subject ialah uh, kata nama. Biasanya mula dengan uh, okay, subject pronoun. Contohnya, I, you, we, they, ataupun nama-nama orang. Okay, so, kemudian kita lihat di sini... Verb ialah kata kerja di mana menerangkan apa yang dilakukan actions. What are the actions? Okay. So usually we use present simple to express general truth. Okay. Contohnya, example di sini kita lihat it rarely rains in the desert. So subject tadi ialah it rains ialah verb. Maksudnya, okay, uh, jarang hujan di padang gurun. So it ini merujuk kepada desert itu tadi. So rains maksudnya hujan. So ini adalah apa? Hujan ini ialah satu action sedang hujan, okey? Okey, so ini adalah verb. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, bezanya present di sini dengan present continuous ialah present continuous dia akan tambahkan ing pada verb. Okey, kalau kamu lihat subject plus am is are atau not. Okey, kalau kita nak guna not Okay, tambah dengan verb ing. Contohnya, dalam ayat yang cikgu bagi di sini, example, okay, present continuous, describe actions happening now. Menerangkan apa yang sedang berlaku sekarang. Dan biasanya kalau kamu nak bezakan senang saja, di sini kita lihat tadi dia tak ada is, nampak? Ini ada is dan ditambah dengan ing pada verb. So, subject di sini ialah she, Okey, ditambah dengan verb ialah ing. Verb tadi ialah read sebenarnya. Bila ditambah dengan ing di sini akan jadi reading. Okey, so she is is ialah dia punya subject verb agreement tadilah. Okey, sebenarnya kamu semua tahu kan bila she is, he is, Amirul is, Maiso is. Okey, itu menggunakan is sebab orang seorang. Okey, bila ialah I akan selalu I am. Bila you, dia akan guna subjek verb dia ialah uh, a, a, a. Okay? You are, he, okay, they are, we are. Okay? Saya rasa ini semua dah faham. Okay? Dia punya peraturan. Ya kan? Aturan dia. So, sekarang untuk senang saja. Okay? Pelajar, kamu kena pilih sama ada ini adalah simple present tense atau present continuous tense. So, based On these sentences, okay, you are required to choose the correct answer. You just tap on your screen and you just click whether it's simple present tense or 
present continuous tense based on the sentences. So itu saja untuk latihan ini yang pertama. Saya harap tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, okay, you are always welcome to ask me personally. Okay, PM me personally. So that's all for the explanation for this part one. Present simple and present continuous. I hope. Okay, you will complete this task and see you again in the coming lesson. Bye!